மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நடக்க இருக்கிற ஐபிஎலுக்காக நம்மளுக்கு கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் பிப்ரவரி மாசமே ரெடி ஆகிட்டாங்க இதை கண் கூட பார்க்கவே முடியுது அந்த பக்கம் நியூசிலாந்து இந்தியன் டீம் ரெண்டுக்கு சீரோ ஒதம் வாங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த பக்கம் தலை தோனி அவர்கள் சென்னை வந்துட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி கேட்ட உடனே ஒட்டு மொத்தமா ஓ இந்த பக்கம் ரெண்டுக்கு சீரோ இந்தியன் டீம் அடி வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பத்தோட பதினொன்று அந்த செய்தியை தள்ளி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பக்கம் எல்லாருமே தலை வச்சு படுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஐபிஎல் சண்டையில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சாங்க சேப்பாக்கில் நடக்கிற ஒவ்வொரு பிராக்டிஸ் செஷனுக்கும் நம்ம கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் கூட்டம் கூட்டமா போய்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனா இடையில இந்தியா வர்ஷ சவுத் ஆப்பிரிக்கா மூன்று ஓடியை போட்டிகள் கொண்ட தொடர் வெறும் ஓடிய சீரீஸ் மட்டும் கிடையாது விறுவிறுப்பான ஒரு ஓடிய சீரீஸ் எல்லாருமே மறந்து டைரக்டா ஐபிஎல் போயிட்டாங்க நான் வந்து இந்த சீரீஸ் எதுக்காக ரொம்ப ஒரு விறுவிறுப்பான முக்கியமான ஒரு தொடர்னு சொல்றேன்னா கிரிக்கானதா நீங்க சும்மா இந்த சீரீஸ் வந்து பரபரப்பாக தான் எதிர்பார்ப்ப கூட்டத்தாவும் நீங்க சொல்றீங்க கிரிக்கானதா போங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க ஆனா உண்மையானுமே சொல்றேன் இந்த சீரீஸ் கண்டிப்பா விறுவிறுப்பா இருக்கும் ஏன் அப்படிங்கறத முழு வீடியோவும் நீங்க ஃபுல்லாவும் பாருங்க அண்ட் அதை தாண்டி புவனேஸ்வர் குமார் சிக்கர் தவன் ஹர்திக் பாண்டியா என்ன <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> அனுப்பிருக்கிறார் <laughs> நம்பிக்கையும் புதுவிதமான ஒரு புத்துணர்ச்சியும் அங்க பாச்சிருக்கிறாரு இது ஒரு விஷயம் அங்க இருக்கும் பொழுது இப்ப முகமத் ஷமி அவர்கள் வந்து அன்னைக்கு நியூசிலாந்துல அந்த இரண்டாவது டெஸ்ட் மேட்ச் செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல அவருக்கு வந்து ஷோல்டர்ல அடிபட்டது மேபி அதனால கூட அவருக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்து வந்திருக்கலாம் பட் ஆனா அவரோட இடத்த ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்காக அங்க நவதீப் சைனி அவர்கள் இருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இன்னொன்னு புவனேஸ்வர் குமார் அவர்கள் இன்ஜூரி ஆகிட்டு இருந்தது அங்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம் அகேன்ஸ்டா வான்டேல அந்த थर्ड டி20 மேட்ச்ல அதுக்கு அப்புறம் அவர் ஆடவே இல்ல அவரோட பிரசன்ஸ் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது அது நியூசிலாந்துல இப்போ நடக்க போறது தர்மசாலா லக்னோ கல்கட்டா இதல புவனேஸ்வர் குமார் எல்லாம் இருந்தா எப்படி இருக்கும் மேட்ச் நினைச்சு பாருங்க அவர் இருக்கணும் ஸ்விங்கிங் கண்டிஷன்ல சூப்பரா போடுவாரு நான் என்ன பத்தாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஷர்துல் தக்கூர் அவர்கள் வந்து டிராப் பண்ணி இருந்திருக்காங்க சோ ஷர்துல் தக்கூர் அவர்கள் கேதர் ஜாதவ் அவர்கள் இவங்க வைத்திருப்பதன் மூலமாக சோ மேல இருக்கிற எங்ஸ்டர்ஸ் இல்ல ரெண்டு மூணு பேருக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறது நல்ல கில்லுக்கும் பண்ட்க்கு மேபி சான்ஸ் கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் சோ இந்த பக்கம் ரிஷப் பண்ட் அவர்கள் எதற்காக நீங்க கேட்கலாம் பட் பேக்கப் விக்கெட் கீப்பர்னு ஒருத்தர் ஒரு தேவைப்படுவாரு இன்னொன்னு நீங்க ரிஷப் பண்ட்டையும் சில இடங்கள்ல யூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேல் ராகுலுக்கு அப்புறமாக ஒரு ஹிட்டர் தேவைப்பட்டால் ரவீந்திர ஜடேஜா அந்த இடத்துல மணிஷ் பாண்டே இவங்க இறக்கி விட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அந்த இடத்துல வந்து மணிஷ் பாண்டே அவர்கள் ஃபிட் ஆனவரா அப்படிங்கிறது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி ஒரு மேட்ச்ல வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்தாரு ஐ திங்க் டி டுவெண்டி மேட்ச்ல நினைக்கிறேன் ஆனா அவர் ஓடி போட்டியில ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து ஓவர்களுக்கு மேல அவர் வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தலைக்கு மேல தூக்கி அடிக்கிறதுக்கு ரிஷப் பண்ட் ரவீந்திர ஜடேஜா அவர்கள் செட் ஆவாங்க அப்படிங்கிறதுனால பேக்கப் விக்கெட் கீப்பராகவும் அண்ட் ஹிட்டராகவும் அந்த பக்கம் ரிஷப் பண்ட் அவர்கள் இருப்பாருன்னு நான் நம்புறேன் சோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியாவுக்குள்ள போவாங்களா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியும் கூட அண்ட் செகல் குல்தீப் அவர்கள் ரெண்டு பேருமே டீம் குள்ள மீண்டும் வந்திருக்கிறாங்க 
ஓரளவு பேலன்ஸ்டாக இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக புவனேஸ்வர் குமார் ஹர்திக் பாண்டியா வந்ததுக்கு அப்புறமா என் தவன் அவர்கள் மேலே இருக்கிறது மூலமாகவும் ஸோ டீம் ஓரளவு பேலன்ஸ்டாக இருக்குது இன்னொன்று விராட் கோலி அவர்களுக்கு தேவை நம்ம ரெஸ்ட்னு சொல்லி இருந்தோம் ஆனால் விராட் கோலி அவர்கள் இல்லை 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 நான் ஆடுவேன் மூணு மேட்ச் இருந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக ஆடுவேன் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி ஆகணும் இல்லை இல்லை செஞ்சு அடிச்சு ஆகணும் கம்பேக் போட்டே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு வெறியிலேயோ பிடிவாதத்திலேயே இருக்காரு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் மறுபடியும் மூணு மேட்ச் ஆட போறாரு ரெஸ்ட் விட்டு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் டீமில் அவர் போயிட்டாருனா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு கை குறையும் இல்லையா சொல்ல இருக்கிறாரு இது நீங்கள் சரியும் சொல்கிறதா தப்புன்னு சொல்கிறதாவும் எனக்கு புரியப்படலை புரியவும் இல்லை ஸோ மேபி அவர் கேப்டன்ஷிப் அப்படியே கேள் ராகுல் கிட்ட மூணு மேட்சையும் பார்த்துக்கோங்க தம்பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போயிருந்தாலும் போயிருந்திருக்கலாம் அவரோட முடிவு அவரோட கையில் அவரோட ஜென்ஷன் அவரோட கையில் ஸோ இந்த பக்கம் ஓகே நல்ல டீம் வந்திருக்கிறாங்க இந்த பக்கம் இன்னி டீம் ஓரளவு ஹோமில் ஸ்ட்ராங்கான டீமாக இருந்தாலும் இந்த பக்கம் சவுத் ஆப்பிரிக்க டீம் பக்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேவ் டூப்ளேஸ் உள்ளே கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க அது மட்டும்தான் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயமா நீங்கள் சொல்லிங்கன்னா இல்லைங்க அதை விட இந்த டீம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க என்ன மேலே அவங்க கொண்டு வரல மேலனும் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஓப்பனிங்கில் நல்ல ஒரு ஓப்பனராக இருந்திருப்பாரு இப்போ பாருங்க கிளாஸின் அன்னைக்கு மேட்ச் ஒன்னிங் சென்ச்சுரி அடிச்சு கொடுத்தாரு அடுத்தது பவ்வமா சொல்ல தேவையில்ல அவர் எந்த மாதிரியான ரிதமில் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாருன்னு அடுத்தது டீகாக் அவர்கள் அவரை ஸ்டாக் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அவர் பயந்துகிட்டு இருக்கிறாரு ஆனால் மற்றபடி அவர் வேற லெவல் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அடுத்து நீங்க ராசி வெண்டர்சன் மறுபடியும் கம்பேக் கொடுத்துருக்கிறாரு அடுத்தது மில்லர் சொல்ல தேவையில்ல அவர் அவர் பொறுப்பை பொறுப்புணர்ந்து ரொம்ப சூப்பர் பாட்டிட்டு இருக்காரு ஃபெலுக்கோயா அவர் ஓரளவு கொஞ்சம் பேட்டர் ரொட்டேட் பண்ணுவார் இப்படின்னு ஒவ்வொருத்தவங்களும் பேட்டிங் நல்ல ரிதம்ல இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா உங்களுக்கு ஒரே குறை என்ன தெரியுங்களா நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாருமே பேக்ஃபுட் பிளேயர்கள் இல்ல கிளாஸ் இன் ஃபேஃப் அதுக்கப்புறம் டி காக் ராசி அண்ட் பவுமா இவங்க தான் ஃப்ரெண்ட் ஃபுட் பிளேயர்கள் ஆனால் ஒரு சில பேர் மட்டும்தான் பேக் ஃபுட் பிளேயர்கள் ஆனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆடிடுவாங்கன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க இப்போ ஃபேஃப் வந்துருக்காரு ஆனால் ஃபேஃப் ஃபுல்ல வரும்போது நான் ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஒரு வீடியோவில் ஃபேஃப் ஃபுல்ல வந்தார்னா இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படும் இதனால சில பேருக்கு வந்து உட்கார வைக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இந்தியன் கண்டிஷன் ஃபேஃப் தேவைதான் ஆனால் உள்ள ஒருத்தவரை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அது கண்டிப்பாக வெறுநோயாவாக இருக்கும் பொழுது மேபி அது வந்து அவங்களுக்கு ரிசல்ட் ஃபெயிலாக கூட வரலாம் பட் வெறுநோயாக கூடமே நல்ல ஃபார்ம்ல இருந்துகிட்டு இருக்காரு அதையும் தர்மாசாலும் லக்னோ கொல்கட்டா மூணுத்துல ரெண்டு விக்கெட் அவங்களுக்கு கை கொடுக்கும் ஸ்விங் கண்டிஷன் ஓரளவு இருக்கும் குயிக்னஸ் கொஞ்சமாச்சும் இருக்கும் இதுல நொட்டிஜியோ நிகிடியோ வீரன் ஹென்ரிக்ஸ் ஃபெலிகோயா அவரோட கட்டுறதுகள் ஸ்லோபால் யாக்கோகள் நறுக்குன்னு நச்சுன்னு இருக்கும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சீரீஸ் அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜான ஒரு சீரீஸாகவும் இருக்கும் கேஷம் மகாராஜ் கண்டிப்பாக உள்ள இருப்பாரு நம்ம என்ன சமயம் ஜோன் ஜோன் ஸ்மூத் அவர் ரெண்டு மூணு ஓவர்களை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவார் கூட வந்து மேபி ஜார்ஜ் லண்டே நீங்கள் இந்தியாவுக்கு மீனா வந்தார் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கை கொடுத்தாலுமே அவர் ஈஸியாக ஆல்ரெடி அடிச்சிருந்தாங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு பயம் என்ன அவங்களோட ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் கை கொடுக்காம போயிருவாங்களோ ஒரு பயம் இருக்கு பட் கேஷ் மகாராஜ் கிட்ட இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஜார்ஜ் லிண்டின் இந்தியாவுக்கு வந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் தான் அவங்களுக்கு கை கொடுக்காம போயிடுச்சுன்னு வைங்க அது அதோ கொதி ஆயிரும் அவங்களோட இருபது ஓவர்கள் பதினைந்து ஓவர்கள் மட்டும் தான் இங்க அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு கஷ்டமான விஷயமாவும் இருக்குது ஸோ ஒட்டு மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பால் ரைஸ் ஆனாலோ கீழே வந்தாலோ பிரச்சனை கிடையாது ஆனா ஆடிடுவாங்க ஆனா செகோல் லெக் ஸ்பின்னும் குல்தீப் யாதவோட சைனாமன் ஸ்பின்னும் ரவீந்திர ஜடேஜா அவரோட ஸ்பின்னும் பிரச்சனை விராட் கோலி அவர்கள் கேப்டன்ஷிப் சரியா பண்ணி பவுலர்ஸ்ல ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணாருன்னு வைங்க இங்க நல்ல ஒரு ரிசல்ட் விராட் கோலிக்கு வரும் இல்லைனா டீகாக் அவர்கள் இப்போ முன்பை விட ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறாரு ஒட்டு மொத்தமாக பதினோரு பிளேயர்ஸில் தாண்டி பேக்கப் பிளேயர்களும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க முன்னாடியே நாங்கள் வார்ன் பண்ணிக்கிறேன் இந்தியன்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லானும் என் இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் எப்படிப்பட்ட ரிசல்ட் வந்தாலும் அதுக்கு நீங்கள் தயாராகிக்கோங்க இப்போவே நான் வார்ன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த வீடியோதோட முடிவடையுது நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டேன் ஆனால் அவங்ககிட்ட ஒரு எக்ஸ்பினர் இல்லை ஒரு ஆஸ்பினர் இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது தான் சின்ன ஒரு வருத்தம் அது அவங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு பேக் ஃபயர
அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து கிடக்கு அண்ட் மறக்காம நீங்க உங்களுக்கு கருத்துக்களை கீழே வந்து பதிவு பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க நான் சவுத் ஆப்ரிக்கன்ஸ்ல நான் டிகாக் இந்த பக்கம் நுட்டிஜியோட அந்த ஷார்ப் பவுலிங் நிகழியோட பவுலிங் இதெல்லாம் பார்க்க வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா ஆஸ்திரேலியன் டீம் போட்டு நொறுக்குனாங்க ஏன்னா நிகழி ஒரு ஆறு விக்கெட் எடுத்தாரு நோட்டிஜி அவர்கள் தேவைப்படும் விக்கெட்டுகள் எடுக்கிறாரு கேசவ மகாராஜ் அப்படிதான் ஜோன் ஜோன் ஸ்மூத்ஸும் அப்படிதான் எல்லாருமே மேட்ச் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஜோன் ஜோன் ஸ்மூத்ஸ்மே அன்னைக்கு பேட் எல்லாம் பேசினாரு இதை விட வேற என்ன வேணும் ராஜீவ் மெனடேசன் அவருக்கு பின்னு மட்டும் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆமா கூகுளிஸ் அது கொஞ்சம் பிரச்சனை குல்தீப் யாதவோட பின்னும் பிரச்சனை இதெல்லாம் சமாளிச்சு ஆடுவாங்களான்னு பாக்கலாம் அண்ட் ஓகே இந்த வீடியோ தோட முடிவடையுது கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க பக்கத்தில் பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்க அண்ட் அடுத்தடுத்த வீ